ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ആതിര പരാജയപ്പെട്ടെടുത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുക വിജയം സുനിശ്ചിതം അതെ ഒരു തവണ പരാജയപ്പെട്ടെടുത്ത് അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പരാജയമേ സംഭവിക്കൂ നമ്മൾ എന്താണ് അതിനു വേണ്ട പരിഹാരം എന്ന് കണ്ടെത്തി ആ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം പിന്നീട് മുന്നേറുവാൻ പരാജയപ്പെട്ടെടുത്ത് വീണ്ടും ശ്രമിക്കുകയല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എല്ലാവർക്കും പരാജയങ്ങളെ മറികടന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നാശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്ന സബ്സിഡറി ബുക്സ് ആണ് പഠിച്ചത് അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്കിന്ന് ഈ നാലെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് അത് തന്നെ പറഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ പിന്നെ ട്രയൽ ബാലൻസും നോക്കണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ആദ്യം കാണണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് പഠിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം അതിനുശേഷം ആൻസർ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടൻറ്റിന് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇപ്പോൾ തന്നെ തീരും അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ജേണൽ പ്രോപ്പറും ട്രയൽ ബാലൻസും കൂടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു തവണ ഒന്ന് നോക്കി വെപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു സുധാഗർ ടൂസ് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടി ഡി ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ അപ്പോൾ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിൽസ് ബുക്കിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ എത്ര അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കുറയ്ക്കണം തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ലഭിക്കും അതെവിടെ കാണിക്കണം സെയിൽസ് ബുക്കിൽ കാണിക്കണം അടുത്തത് മൂന്നാം തീയതി പർച്ചേസ് ടു ഗുഡ്സ് ഫ്രം അവധൂത് ട്രേഡീസ് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് പെയ്ഡ് ക്യാരേജ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ അവധൂത് ട്രേഡീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എവിടെ വരും പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ വരും എത്ര നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നും പെയ്ഡ് ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരേജ് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ പേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ക്യാഷായിട്ട് പേ ചെയ്തിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എവിടെ പോകും ശരിക്കും ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് പോകുന്നത് ആ ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കാം അടുത്തത് ആറാം തീയതി സുധാകർ സ്റ്റോസ് റിട്ടേൺ ടു ഗുഡ്സ് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലെ നെറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പം നമുക്ക് നെറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഗ്രോസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറച്ച് കണ്ടിട്ട് വേണം എടുക്കാം ഇവിടെ നെറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എടുത്താൽ മതി എവിടെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് സുധാകർ സ്റ്റോസ് റിട്ടേൺ സുധാകർ ആരായിരുന്നു സുധാകർ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ബുക്കിൽ വന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെയിൽസ് റിട്ടേണിൽ കാണിക്കണം ഓക്കെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിലാണ് വരുന്നത് ഇനി പത്താം തീയതി ക്യാഷ് പർച്ചേസസ് ആൻഡ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ക്രെഡിറ്റായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൽ വരുള്ളൂ ക്യാഷ് വരുമോ ഇല്ല അപ്പം അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട പതിമൂന്നാം തീയതി രാകേഷ് ഇൻവോയ്സ്ഡ് ഗുഡ്സ് ടു അസ് നമുക്കാണ് കേട്ടോ ഗുഡ്സ് ഇൻവോയ്സ്ഡ് ടു അസ് ആസ് പെർ അവർ ഓർഡർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് അതായത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ രാകേഷ് ഇൻവോയ്സ്ഡ് ഗുഡ്സ് ടു അസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ബുക്കിലാണ് വരുന്നത് എത്ര രൂപ മൂവായിരത്തി
ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം രാകേഷ് ആരായിരുന്നു എന്ന് നോക്കും ആരായിരുന്നു രാകേഷ് പതിമൂന്നാം തീയതി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് രാകേഷിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നായിരുന്നു അല്ലേ മുപ്പത്തി ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് ആ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ബുക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെവിടെ വരും പർച്ചേസ് റിട്ടേണിൽ വരും അപ്പോൾ ഇരുപതാം തീയതി തീർത്ത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൽ കാണിക്കണം രാകേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അടുത്തത് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി നോക്കിയേ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ഫ്രം മൈക്കിൾ ട്രേഡീസ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ദേ അലൗഡ് എ ടി ഡി റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടിന് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് പകരം രൂപയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അമ്പത് വൺ ഫിഫ്റ്റി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലഭിക്കും ആ ജസ്റ്റ് ആ രൂപ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചാൽ മതി ശതമാനം ഒന്നും കാണേണ്ട പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ഫ്രം മൈക്കിൾ ട്രേഡേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെവിടെ വരും ഏത് ബുക്കിൽ വരും ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി മൈക്കിൾ ട്രേഡേഴ്സ് ഏത് ബുക്കിൽ വരും പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ വരും പത്തൊമ്പത് മുന്നൂറ് രൂപ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി രാഗിനി റിട്ടേൺ ഗുഡ്സ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രോസ് ഗ്രോസ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആസ് ദേ വെയർ ഡാമേജ് അപ്പം രാഗിനി ആരായിരുന്നു രാഗിനി ആദ്യം വന്നത് നമ്മുടെ സെയിൽസ് ബുക്കിലായിരുന്നു അല്ലേ മുപ്പതിനായിരത്തി അറുപത് രൂപ രാഗിനി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പതിനേഴാം തീയതിയിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കി പതിനേഴാം തീയതി സോൾഡ് ഗുഡ്സ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു രാഗിനി അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം കുറച്ച് കാണുവാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രോസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കാണണം അല്ലേ ടി ഡി ആദ്യം കണ്ട് പത്ത് ശതമാനം അല്ല അത് തന്നെ ഇവിടെ കാണണം അപ്പം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഈ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് രാഗിനി ആരായിരുന്നു രാഗിനി സെയിൽസ് ബുക്കിലാണ് വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൽ രാഗിണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അടുത്തത് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി പർച്ചേസ്ഡ് ഓഫീസ് ഫർണിച്ചർ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രം ശർമ്മ ഫർണിച്ചർ മാർട്ട് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പർച്ചേസ്ഡ് ഓഫീസ് ഫർണിച്ചർ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്താ മനസ്സിലായേ ഓഫീസ് ഫർണിച്ചറാണ് ക്രെഡിറ്റിനായാലും ഫർണിച്ചർ ഒന്നും എന്ത് എടുക്കില്ല നമ്മൾ പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൽ എടുക്കില്ല അല്ലേ ഫർണിച്ചർ ഒന്നും എടുക്കില്ല അപ്പം അത് മൈൻഡ് ചെയ്യേ വേണ്ട അങ്ങോട്ട് വിട്ട് കളയാം അടുത്തത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഗരിമ സ്റ്റൂസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സോൾഡ് ദ സെയിം ടു സുനിത അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ആദ്യം പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഗരീമ സ്റ്റൂസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അതെവിടെ വരും പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ വരും അപ്പം ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഗരീമ എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര രൂപ എണ്ണായിരം രൂപ വന്നു പിന്നെ പറയുന്നു സോൾഡ് ദ സെയിം ടു സുനിത അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ഇത് സുനിതയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ സുനിത എവിടെ വരും സെയിൽസ് ബുക്കിൽ വരും പിന്നെ പറയുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റിനാണ് വിറ്റത് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് അതായത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പം സുനിതയ്ക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വിറ്റത് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അപ്പം സെയിൽസ് ബുക്കിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി സുനിത എന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനായിരം രൂപ കാണിക്കണം ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കിയ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിയിലെ സെൻ്റ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ടു മൈക്കിൾ ട്രേഡേഴ്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാ പർച്ചേസ് റിട്ടേണായി
സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് നമ്പറും ഉണ്ട് അതും ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു തവണ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി കാണുക കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ഒന്ന് കേട്ടതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് ആദ്യം ആൻസർ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ആൻസർ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ സബ്സിഡറി ബുക്സിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് സെയിൽസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് ഇത്രയാണ് പഠിച്ചത് ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ എന്താണ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ എന്ന് നോക്കാം ജേണൽ പ്രോപ്പറിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച് സബ്സിഡറി ബുക്സിലൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് ഇത് ജേണൽ പ്രോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ദസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദാറ്റ് എ കനോട്ട് ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ എനി പർട്ടിക്കുലർ ബുക്ക് ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ജേണൽ പ്രോപ്പർ എക്സാമ്പിൾ ഏതാ അസെറ്റ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് അതായത് ക്രെഡിറ്റിന് വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങൾ ഗുഡ്സ് അല്ലാത്ത ബാക്കി അസെറ്റൊക്കെ കൂടി നമുക്ക് എവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പർച്ചേസ് ബുക്കിലോ ക്യാഷ് ബുക്കിലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്രെഡിറ്റിലായതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ പറ്റില്ല പിന്നെ പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഗുഡ്സ് അല്ലല്ലോ അസെറ്റല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ജേണൽ പ്രോപ്പർ എന്ന സബ്സിഡറി ബുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയത് ഒന്നാമത്തേത് ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ജേണൽ പ്രോപ്പർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസ് എവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ജേണൽ പ്രോപ്പർ സെക്കൻഡ് വൺ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ് സജസ് റെൻറ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസ് ജേണൽ പ്രോപ്പറി ചെയ്യണം കൂടാതെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ് ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് പിന്നെന്താ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രീസ് എന്താ അത് to rectify errors in recording transaction journal property is used ore transaction record cheyumba endengile error sambhavichu kanya adu nammal rectify cheyile thirathule adu evadiyana adinu nammal journal proper aanu use cheynathu pinne transfer entries drawings account is transferred to capital account at the end of accounting uh, end of accounting drawings account evadeyana transfer cheyina nammal capital account ilekke alle ദെൻ അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് സച്ച് ആസ് സെയിൽസ് പർച്ചേസസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻകം ഗെയിൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയർ ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ബാലൻസസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബൈ റെക്കോർഡിംഗ് ജേണൽ എൻട്രി ദീസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ക്ലോസിംഗ് എൻട്രി ഇതിന് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് എൻട്രീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രീസ് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ എൻട്രീസ് ട്രാൻസ്ഫർ എൻട്രീസിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ലാസ്റ്റ് വൺ അതർ എൻട്രീസ് ലൈക്ക് വേറെ ഏതൊക്കെ എൻട്രീസാണ് നമ്മൾ ജേണൽ പ്രോപ്പറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി പർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ അസെറ്റ് ക്രെഡിറ്റിന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് ദെൻ സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് അസെറ്റ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ പ്രോപ്പറേറ്റർ ബാഡ് അപ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ ഫയോ ഓ സ്റ്റോളൻ ഓർ ഡാമേജ്ഡ് ഇൻ ട്രാൻസിൻ ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് ഫ്രീ സാമ്പിൾ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് അലൗഡ് ഓൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ബാക്കി ഒരു സബ്സിഡറി ബുക്സിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ജേണൽ പ്രോപ്പറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നോക്കാം അടുത്തത് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ പേഴ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം ജേണൽ പ്രോപ്പറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജേണൽ എഴുതില്ലേ ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എൽ എഫ് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനിയും ഒന്നാമത്തെ നോക്കി പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ഫ്രം പട്ടേൽ ഫർണിച്ചർ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫർണിച്ചർ ക്രെഡിറ്റിനാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ജേണൽ
അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് ഫ്രീ സാമ്പിൾ ഫ്രീ സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തു അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് ഫ്രീ സാമ്പിൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തത് എന്ന് വിചാരിച്ച അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് സാമ്പിൾ എത്രയാണ് ഇലവൻ തൗസൻഡ് അടുത്തത് ഗുഡ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേർ ലോസ്റ്റ് ബൈ ഫയർ അപ്പോൾ എൻട്രി എങ്ങനെ വരും ലോസ് ബൈ ഫയർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ഫയർ എത്ര രൂപ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടുത്തത് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം സീമ സീമയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡിന് എന്താ എപ്പോഴും ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിൻ അല്ലേ അപ്പം അതിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസുമാണ് അപ്പം ആറാമത്തെ എൻട്രി എങ്ങനെ വരും സീമ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഏഴാമത്തെ ലാസ്റ്റ് വൺ അലൗഡ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ടു ഹേമന്ത് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഹേമന്ത് അക്കൗണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണയും കൂടി കാണാം ആൻസറിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു തവണയും കൂടി കണ്ടിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ജേണൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ എഴുതി നോക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ സബ്സിഡറി ബുക്ക്സ് ഫുള്ളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം ജേണൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ലെഡ്ജർ പഠിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സബ്സിഡറി ബുക്ക്സും പഠിക്കും ഇനിയാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് നമ്മൾ ആർ എൻ കാർട്ട സാറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്താണ് അല്ലെ എന്താ അതായത് ഒരു അരത്തമറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി മാത്രം നോക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെഡ്ജറിൻ്റെ ബാലൻസസോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ്ജറിൻ്റെ ടോട്ടലോ വെച്ചിട്ടാണത് നോക്കുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലെഡ്ജറിൻ്റെ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് അതിൽ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി എ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷോയിങ് ദ ബാലൻസസ് ഓർ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ ലെഡ്ജർ വിത്ത് എ വ്യൂ ടു വെരിഫൈ ദി അരത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ഓഫ് പോസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദി ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് അതായത് ഒരു അരത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി മാത്രമാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നോക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് ആസ് ഇറ്റ് ഷൂസ് ദ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഓൾ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓ എല്ലാ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ഫൈനൽ പൊസിഷൻ കാണിച്ചു തരാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും നമ്മളെ ഇത് സഹായിക്കും നോക്കി ഇതാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഏതിലാണ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കണ്ടോ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ താഴെ ഒട്ടി കിട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കി വയ്ക്കണം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ആ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസിൽ പഠിച്ചില്ലേ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെബിറ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഗെയിൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ലൈബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഏതാ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം മാറിപ്പോ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ക് ഫുൾ തെറ്റും അതുകൊണ്ട് നോക്കുക പിന്നെ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം മൂന്ന് രീതികളാണുള്ളത് ടോട്ടൽ മെത്തേഡ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് പിന്നെ ടോട്ടൽ കം ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ടോട്ടൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ലെഡ്ജർ തയ്യാറാക്കാൻ പഠിച്ചില്ലേ ലെഡ്ജറിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ടോട്ടൽ അമ്പതിനായിരം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം
ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക കൂടാതെ അടുത്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റുമായിരിക്കും അതെന്താണ് കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു കണക്കോട് കൂടി ചെയ്തിട്ട് അത് അവസാനിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആർ എൻ കാട്ടസാറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടിങ് വെച്ച് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അത് പഠിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉപ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക നമുക്ക് എക്സാം കറക്റ്റായിട്ട് എന്നത്തേക്കാണ് വരികയെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം മറ്റേ പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻസ് മാർച്ചിൽ തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അത് മാർച്ചിലേക്കാണ് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന് നന്നായി പഠിക്കാം അടുത്തൊരു ചാപ്റ്റർ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഞാൻ തീർക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ആർ എൻ കാട്ട സാറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അതിൽ ഇനി എടുക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റർ ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് കുറച്ച് തിയറിയായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോമിസറി നോട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അ